இறைமையை நோக்கி முன்னேறும்போது சாதகன் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஒவ்வொரு விதமான அனுபவத்தை பெறுகிறான் வேறு ஒரு அணுகுமுறையில் அவன் இன்னும் ஒரு இரட்டை நிலையை சந்திக்கிறான் இறைமையின் இரட்டை நிலை முதல்ல பார்த்தோம் பிரம்மம் மாயை அப்புறம் புருஷன் பிரகிருதி என்ற இரட்டை நிலைகளை பார்த்தோம் இப்போ இன்னொரு அடுத்ததாக உள்ள இரட்டை நிலை ஈஸ்வரன் சக்தி ஆக இந்த ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரி என்ற அம்சத்தை சாதகன் தனக்குள்ளே இறைமையின் அந்த இரண்டு அம்சங்களாக தெரியும் அந்த நிலையை தனக்குள்ளே தரிசிக்கிறான் அவன் தன்னுள் ஊரையும் இறை அம்சத்தை தரிசிக்கிறான் அனந்தமான எல்லையற்ற செல்ஃப் எக்ஸிஸ்டண்டா அதாவது சுயம்புவாக விளங்கும் பேர் இறைமையை பேர் இறைவனை ஈஸ்வரனை ஆத்மாவில் காண்கிறான் சீவன் சிவலிங்கம் என்று சொன்னது போல் தனக்குள்ளேயே அந்த இறைமையை ஏகமாக அநேகமாக அனந்த கோடி பிரம்மாண்டமாக விளங்கும் அந்த பேர் இறைவனை தனக்குள் தரிசிக்கிறான் அந்த பேர் இறைவன் தனக்குள் அனைத்தையும் கொண்டவனாக உள்ளான் அவனே விஸ்வரூப தரிசனமாக அவனுக்குள் காட்சி அளிக்கிறான் ஆக செல்ஃப் ஆஃப் ஆல் செல்ஸ் அ சோல் ஆஃப் ஆல் சோல்ஸ் என்று பகவான் குறிப்பிடுகிறார் அவனே அனைத்து அன்மாக்களுக்கும் ஆன்மாவாக எல்லோருள்ளும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கும் உள்ளார்ந்த அம்சமாக விளங்குகிறான் சாதகனுக்கு உள்ளுக்குள்ள இறைவனை பார்த்தவுடன் ஆனந்தம் ஆனந்தம் பெருக்கெடுக்குது எல்லாம் நீ தான் அப்பன் நீ அம்மை நீ அன்புடைய மாமனும் மாமியும் நீ ஒப்புடைய மாதரும் பொன் பொருளும் நீ அப்படின்னு எல்லாமாக இறைவன் இருப்பதை சாதகன் தரிசிக்கிறான் மண்ணாதி பூதமுடு விண்ணாதி அண்டம் நீ மறை நான்கின் அடிமுடியும் நீ மதியும் நீ ரவியும் நீ புனலும் நீ அனலும் நீ மண்டலம் இரண்டேழும் நீ பெண்ணும் நீ ஆணும் நீ பிறவனி ஒருவனியே பேதாதி பேதம் நீ பாதாதி கேசம் நீ பெற்ற தாய் தந்தை நீயே பொன்னும் நீ பொருளும் நீ ஒளியும் நீ இருளும் நீ போதிக்க வந்த குரு நீ புகழன்னா கிரகங்கள் ஒன்பதும் நீ எண்ணறிய ஜீவ கோடிகள் இன்று அப்பனே அப்படின்னு சொல்லி சாதகன் வந்து இறைவனை எல்லாமாக பார்க்கிறார் தனக்குள்ளே தன்னுடைய ஆத்மாவுக்குள்ளே பார்க்கிறார் ஆக இறைவனே ஒளியாக இருளாக எல்லாமாக அவருக்கு காட்சி தருகிறார் ஞானம் அன்பு ஆற்றல் ஆனந்தம் அழகு என அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக இறைவனே உள்ளான் என்பதை சாதகன் கண்டறிகிறான் அனைத்து சிருஷ்டியும் அவனே அனைத்து வெளிப்பாடும் அவனே உணர்வற்ற ஜடப்பொருளில் கூட உணர்வாக உரைபவன் அவனே இத்தகைய இந்த இறைத்தன்மை ஈஸ்வர அம்சமாக தெரியும் அந்த அம்சத்துக்கு இன்னொரு அம்சமும் இணையாக ஒன்று இருப்பதை அவன் அறிகிறான் அது வந்து இன்னொரு விதத்தில் நோக்கும் போது செயலாற்றல் நிரம்பியதாக காட்சி அளிக்கிறது ஈஸ்வரனாக பார்க்கும் போது அது ஸ்டாட்டிக்கா எல்லாவற்றிலும் நீக்கமர உள்ளார்ந்து உரையும் அம்சமாக இருக்கு இன்னொரு செயலாற்றல் பொருந்திய அம்சம் டைனமிக்கா அதுவும் ஒரு அம்சம் அவனுக்கு காட்சி அளிக்கிறது செயலாற்றும் அந்த சக்தி உணர்வுடன் கூடியதாக தெரிகிறது கான்சியஸ் ஃபோர்ஸ் அந்த ஃபோர்ஸ் திஸ் ஃபோர்ஸ் கண்டெய்ன்ஸ் அண்ட் கேரீஸ் ஆல் வித் இன் ஹர் இந்த சக்தியானது தன்னுள் அனைத்தையும் தாங்கியவளாக அனைத்தையும் தன்னுள் கொண்டவளாக இந்த சக்தியும் விளங்குகிறது ஸோ எல்லாத்தையும் தனக்குள் வைத்திருக்கும் ஈஸ்வர அம்சமும் தெரிகிறது எல்லாவற்றையும் தனக்குள் வைத்திருக்கும் ஈஸ்வரி அம்சமும் தெரிகிறது இரட்டை நிலைகளாக சாதகன் காண்கிறான் ஆக அந்தந்த காலகட்டங்களில் இந்த சக்தியானவள் தன்னுடைய சக்தியை இறைமையின் விருப்பத்துக்கேற்ப ஈஸ்வரனின் விருப்பத்துக்கேற்ப வெளிப்படுத்தும்படி அவளுக்கு பணிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்கேற்றபடி அவள் வெளிப்படுத்துகிறாள் என்பதையும் அவன் கண்டுகொள்கிறான் ஒரே பரம்பொருள் ஈஸ்வரனாகவும் ஈஸ்வரியாகவும் இருவேறு அம்சங்களாக காட்சி தருவதை அவன் உணர்கிறான் ஆக ஈஸ்வரன் சக்தி என்ற இரண்டு நிலைகள் சகுண பிரம்மம் நிர்குண பிரம்மம் என்ற இரண்டு அம்சங்களை போன்று என்ற இரண்டு அம்சங்களாக அவன் அவனுக்கு காட்சி தருகிறது ஈஸ்வரன் சக்தி சொரூபங்கள் மூலமாக சாதகன் இறைமையை பற்றி இன்னும் நெருக்கமாக உணர ஆரம்பிக்கிறான் எல்லா இடத்திலும் அவனுக்கு இறைமை என்பது ஈஸ்வரனாகவும் சக்தியாகவும் தெரிகிறது இதை நீங்கள் சாவித்திரியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்ல்டு சோல் பகுதியில் கடைசி முடிவில் அவரை வந்து அந்த வேர்ல்டு சோல் முடிக்க போகையில் அந்த ஈஸ்வர சக்தி சொரூபத்தை பகவான் எடுத்து காண்பிப்பார் மன்னர் அசோபதிக்கு அந்த அனுபவம் கிட்டும் 
ஈஸ்வர சக்தி சொரூபத்தை அவர் தரிசிக்கிறார் அதாவது இது சாதகனுடைய அனுபவ முறையில் சாதனா மார்க்கத்தில் அவனுக்கு கிடைக்கும் நிலை இப்ப இன்னும் நெருக்கமாக அவன் இறைமையை அணுகிறான் ஏனெனில் For the Iswari Sakti, Divine Conscious Force and World Mother becomes a mediatrix between the Eternal One and the Manifested Mini. Why do you say that? It's the highest level. This is the Sakti, the Sakti, the Iswari, the Jagan Mada, the Nithyamana, the Egamana, the Iraivanukkum, the Anegamaha Vilangum, the Anegamaha Vilangum, the Padipukkum, the Anegamaha Vilangukkum. She is the golden bridge. And the Amsatta, Iswari Amsatta, Neringya Udan, Iraimikki, Innum Nerukka Maka Sadagan Selgiraan. Para Saktiyagi Iswari, Nithyamana Yega Iraivanukkum, Aneha Maka Vilangum, Avanadu Padipukkum, Idayil Pala Maka Vilangukiraan. One Pakkam Parthal, Aval Yega Nidam Irindu, Vetra Aatralgalai Illa Mundrithiratti. இந்த உலகில் சிருஷ்டியில் பயன்படுத்தும் போது பல்வேறு விதமாக அந்த ஒரே ஆற்றலை பயன்படுத்துகிறார் அந்த இறை ஆற்றலை ஏகனிடமிருந்து பெற்று சிருஷ்டியில் வெளிப்படுத்தும் போது அது அநேகமாக விரிகிறது அந்த ஆற்றலை அவள் தன்னுள் வைத்து பாதுகாக்கிறாள் அந்த ஆற்றலை ஆற்றலோடு இருந்து அவள் இந்த தன்னுடைய இந்த சிருஷ்டியில் இருந்து அவள் பாதுகாக்கிறாள் சிருஷ்டியை பரிணாமத்தில் முன்னேற்றம் அடைய செய்கிறாள் பின்னர் அந்த ஆற்றல்களை எல்லாம் முன்னேற்றம் அடைந்த பின் அவற்றை மீண்டும் வழி நடத்தி அந்த ஏகனிடமே கொண்டு சேர்க்கிறாள் ஆக ஏகனிடமிருந்து இந்த உலகுக்கு சிருஷ்டியை கொண்டு வருவதும் இந்த சிருஷ்டியை முன்னேற்றம் அடைய செய்து மீண்டும் இறைவனிடமே கொண்டு சேர்ப்பதும் ஈஸ்வரியின் பணியாக இருக்கிறது ஸோ அவள் பாலமாக விளங்குகிறாள் ஈஸ்வரி இந்த உலகத்துக்கும் இறைவனுக்கும் இடையில் பாலமாக விளங்குகிறாள் ஆன்மா பரிணாம வளர்ச்சி பெறுவதற்கும் இந்த வாழ்விலேயே தெய்வீகத்தை வெளிப்படுத்துவதற்குமான உதவிகளை அவள் செய்கிறாள் உதவிகளை செய்து இயங்க செய்கிறாள் அதற்கேற்றவாறு இயங்க வைக்கிறாள் ஈஸ்வரி என்னும் நிலையில் சாதகன் என்ன உணர்கிறான் என்றால் ஈஸ்வரியாக அவளுடைய செயல்பாடுகளை அவன் தரிசிக்கும் போது இப்போது எந்திரத்தனமானதாக உணர்வற்றதாக ஒரு மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸா இல்லை அந்த சக்தி முழுக்க முழுக்க ஒரு கான்சியஸ் ஃபோர்ஸாக இருப்பதை அவன் உணர்கிறான் பிரகிருத்தியாக இயற்கையாக அவளை காணும் போது அவன் உணர்ந்த உணர்வற்ற இயந்திரத்தன்மையுடன் கூடிய அவளது செயல்பாடு இப்போது முற்றிலுமாக இறை உணர்வு மிக்க ஒரு செயல்பாடாக இருப்பது போல் அவன் உணர்கிறான் அதுபோல் மாயையாக அவன் காணும் போதும் மாயை என்பது போலி தோற்றங்கள் கொண்டதாகவும் ஒரு பிரம்மை போன்ற ஒரு உண்மையற்ற தன்மை கொண்டதாகவும் இருந்த நிலை மாறி ஈஸ்வரியாக காணும்போது அவள் பேரிறைமையின் மொத்த இயல்பையும் தன்னகத்தே கொண்டவளாக விளங்குகிறாள் இட் இஸ் அட் ஒன்ஸ் கிளியர் டு த எக்ஸ்பீரியன்சிங் சோல் தட் ஹியர் இஸ் அ கான்சியஸ் பவர் ஆஃப் ஒன் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் நேச்சர் வித் அ சுப்ரீம் ஃப்ரம் ஹூம் ஷீ கேம் மாயையாகவும் பிரகிருத்தியாகவும் தோற்றமளிக்கும் போது இருந்தது போல் இல்லாமல் ஈஸ்வரிசமாக விளங்கும் போது அவள் முழுக்க முழுக்க உணர்வுள்ள பேரிறை சக்தியாக விளங்குகிறாள் என்பதை சாதகனது ஆன்மா உணர்ந்து கொள்கிறது அவள் நம்மை அறியாமைக்கும் உணர்வின்மைக்கும் உட்படுத்துகிறாள் என்றால் அதற்கும் கூட ஒரு உயர்ந்த ஒரு நோக்கம் இருக்கும் என்பதை சாதகன் உணர்கிறான் சாதனா மார்க்கம் சாதனா மார்க்கம் சொல்றமே சாதனா மார்க்கத்துல முன்னேறும் போதுதான் நமக்கு பிரச்சனைகள் வரும்போதோ அறியாமை வரும்போதோ கான்சியஸா நம்ம இல்லாத இருக்கும் போதோ அப்ப கான்சியஸ் ஏன் தவறோம் அப்படின்னா அது கூட நமக்கு திரும்ப ஒரு முன்னேற்றத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு உயர்ந்த ஒரு நோக்கத்தை அவள் வைத்திருப்பாள் என்று பகவான் இங்கு கூறுகிறார் அவளுடைய திட்டத்தை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக ஒன்று மட்டும் தெளிவா தெரியும் எல்லாவற்றுக்கும் அவள் ஒரு காரணத்தோடு செயல்படுகிறாள் என்று இட் பிகம்ஸ் விசிபிள் பிஃபோர் லாங் தட் ஷி இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த டிவைன் கான்சியஸ்னஸ் இன்னஸ் and that she stands above drawing us to her own higher entity revealing to us more and more the very essence of the divine knowledge will and ananda adavadu sadagan valarchi irumbodu avan purindukolgiran parasaktiyanaval ishwariyanaval nammul deiviga perunarvai valara seivadarkagave seyalpadigiral enbadai avan purindukolgiran 
உயர் தளங்களில் நின்று நம்மை உயருமாறு அவள் அழைப்பு விடுக்கிறாள் வாம் நான் மேலே நிற்கிறேன் கை கொடுக்கிறேன் வா என்று உயர்ந்து வா என்று அழைப்பு விடுக்கிறாள் அவளை நோக்கி ஈர்க்கிறாள் இதைத்தான் சாவித்திரியில் பகவான் குறிப்பிடுவார் சீஸ் த மேக்னெட் ஆஃப் அவர் டிஃபிகல்ட் அசன்ட் ஏறுமுகம் என்பது நமக்கு கடினமாக இருக்கிறது காந்தம் போன்று இருந்து நம்மை உயர்த்துகிறாள் அதைத்தான் எங்கும் சொல்கிறார் உயர் தளங்களில் நின்று நம்மை உயருமாறு அழைப்பு விடுக்கிறாள் நம்மை ஈர்க்கிறாள் மேலும் மேலும் முன்னேறும்படி தூண்டுகிறாள் இறை ஞானம் இறை சித்தம் இறை ஆனந்தம் ஆகியவற்றை நமக்கு வெளிப்படுத்தவே நம்முள் கொண்டு வரவே அவள் முயற்சி செய்கிறாள் என்பதை சாதகன் உயரிய நிலை செல்லும் போது அவளுடைய செயல்பாடுகள் முழுக்க முழுக்க நம்மை உயர்த்துவதற்காகவே என்பதை புரிந்து கொள்கிறான் சாதகர்கள் தான் நாம நாம வந்து உணரணும் நம்ம வாழ்க்கையில் எது நடந்தாலும் நல்லதோ கெட்டதோ இன்பமோ துன்பமோ எது நடந்தாலும் அன்னையினுடைய செயல்பாடு அது நம்மை உயர்த்துவதற்காக நடப்பது நம்மை மேலும் மேலும் முன்னேற செய்வதற்காக இது நடக்கிறது என்ற விழிப்புணர்வை நமக்குள் கொண்டு வந்தால் அவர்களுடைய சித்தப்படி நம்மளால் செயலாற்ற முடியும் நமக்கு அவர்கள் என்ன முன்னேற்றத்தை தர விரும்புகிறார்களோ அந்த முன்னேற்றத்தை நம்ம பெற முடியும் இல்லைனா ஐயோ நம்ம ஒரு பக்கம் அந்த சக்தி ஒரு பக்கம் இழுக்க நம்ம ஒரு பக்கம் இழுக்குது ஏன் தான் இப்படி நடக்குதோ ஏன் தான் இப்படி நடக்குதோ நினைச்சா இன்னொரு பக்கம் நம்ம திரும்பிடுவோம் அந்த சக்தி ஓட்டத்தோடு நம்மை இணைத்து கொண்டு முன்னேறுவதற்காக என்பதை எப்போதும் மனதில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் மேலும் பகவான் சொல்கிறார் மிகவும் அறியாமைக்கு உட்பட்டிருக்கும் நேரங்களில் கூட அவளது உணர்வோடு கூடிய வழி நடத்துதல் தன்னோடு எப்போதும் இருப்பதை சாதகனது ஆன்மா உணர்ந்த வண்ணம் இருக்கும் ரொம்ப மோசமான நேரங்களில் கூட அவளுடைய உதவி நமக்கு எந்த நேரத்திலும் இருந்து கொண்டே இருக்கும் சாதகன் எடுத்து வைக்கும் ஒவ்வொரு அடியையும் அவளே முன்னின்று வழி நடத்துகிறாள் நிதானமாக அல்லது துரிதமாக நேர்வழி பாதையாக அல்லது சுற்றி சுற்றி அலையும் சுற்றுப்பாதையாக எப்படி வழி நடத்தினாலும் ஒன்னு நிதானமா ஸ்லோ ப்ராசஸ்ஸா இருக்கும் இல்ல வேக வேக வேகமாக நமக்கு முன்னேற்றம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அப்படி நடந்தாலும் சரி இல்ல நேர் வழி பாதையாக டைரக்டா நான் மதர்ட்ட வந்துட்டேன் டைரக்டா நான் பெரிய நிலைகளுக்கு போயிட்டேன்னு நடக்கலாம் சில பேருக்கு சிலருடைய ஆன்மாக்கள் சுற்றி சுற்றி இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இன்னும் ஒரு முன்னேற்றமும் பாக்கலையே அப்படிங்கிற மாதிரி சுற்றுப்பாதையில் அழைத்து செல்வது போல் இருக்கலாம் ஆனால் அப்ப கூட கவலைப்படாதீங்க நம்மை இருளில் இருந்து ஒளியை நோக்கி மரணத்துக்கு உட்பட்ட வாழ்வில் இருந்து மரணமில்லா பெருவாழ்வை நோக்கி தீமை வேதனை போன்றவற்றில் இருந்து உயரிய நன்மை ஆனந்தம் இவற்றை நோக்கி நம்முடைய கற்பனை கெட்டாத உயரிய நிலைகளை நோக்கி ஈஸ்வரி சக்தி சொரூபமாக விளங்கும் இறைவி அவள் நம்மை இட்டு செல்கிறாள் என்பதை சாதகனது ஆன்மா படிப்படியாக உயரும் போது உணர்ந்து கொள்கிறது என்கிறார் பகவான் நம்ம முன்னேறி இருக்கோங்கிறது எப்படி எந்த ஸ்கேல் எந்த அளவு வச்சு பார்க்கலாம்னா ஒவ்வொரு பிரச்சனையிலையும் நிதானமா முன்னேறினாலும் வேகமா முன்னேறினாலும் எல்லா நேரத்திலும் இறைவை நம்மை வழி நடத்துகிறாள் என்ற ஒரு உணர்வு சாதகனுக்குள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு அடியிலும் அவள்தான் நம்முடைய ஒவ்வொரு ஃபுட் ஸ்டெப்பையும் கைட் பண்றது அவள் தான் அப்படிங்கிறது நம்ம புரியும் த சர் பவர் இஸ் அட் ஒன்ஸ் லிபரேட்டிவ் அண்ட் டைனமிக் கிரியேட்டிவ் எஃபெக்டிவ் கிரியேட்டிவ் நாட் ஒன்லி ஆஃப் திங்ஸ் அஸ் தே ஆர் பட் ஆஃப் திங்ஸ் தட் ஆர் டு பி அதாவது ஹர் பவர் இஸ் அட் ஒன்ஸ் லிபரேட்டிவ் அண்ட் டைனமிக் அவளுடைய சக்தியானது நமக்கு ஆத்ம விடுதலையை பெற்றுத்தரக்கூடியது பேர் ஆற்றலுடன் கூடியது சிருஷ்டிக்கும் ஆற்றல் கொண்டது நம்மள் புதிய திறமைகளை புதிய சக்திகளை நமக்கு புதிய ஆற்றல்களை நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி அது எஃபெக்டிவ் வல்லமை வாய்ந்த ஒரு சக்தி அவளிடமிருந்து வெளிப்படுவது அது வந்து கிரியேட்டிவ் நாட் ஒன்லி ஆஃப் திங்ஸ் இதுவரை படைத்ததில் மட்டுமல்ல as they are but of things that are to be ini vare irukum kaalangalil kuda avaladu sakthi anadu vegu thuridamaga vegu vegamaga vegu aatralodu srishtikkum tiranodu seyalatra valla kudiya oru seyalatra kudiya oru sakthi avaludeyadu adu enna na pannadunna sadaganul ulla thaalnda ariyamayudan kudiya oru tharumaarana konal nilaigal ellavattiyum agatti அவனது இயல்பை முற்றிலுமாக தெய்வீக இயல்பாக திருவுருமாற்றி அவனுக்கு ஒரு புது வாழ்வை கொடுக்கிறது இட் ரீபிள்ஸ் அண்ட் ரீமேக்ஸ் இஸ் சோல் அண்ட் நேச்சர் இன்டு த சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் போர்சஸ் ஆஃப் அ ஹையர் டிவைன் நேச்சர் முழுக்க முழுக்க அவனுக்கு மறு வடிவம் கொடுக்கிறாள் அவள் புது பொலிவுடன் திகழச் செய்கிறாள் இட் ரீபிள்ஸ் அண்ட் ரீமேக்ஸ் இஸ் சோல் அண்ட் நேச்சர் அவனுடைய ஆன்மாவையும் 
அவனுடைய மொத்த இயல்பையும் ஒரு தெய்வீக இயல்பாக மாற்றி அவனுக்கு ஒரு புது வடிவம் கொடுத்து புது பொலிவுடன் திகழச் செய்கிறாள் அன்னையிடம் வரும்போது நாம் மீண்டும் புதிதாக பிறக்கிறோம் அன்னை ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு நம்முடைய ஆன்மாவுக்கு மீண்டும் மீண்டும் அதை ம மறுவடிவம் கொடுத்து அதை புது பொலிவுடன் திகழ வைக்கிறார்கள் அன்னையினுடைய அந்த வரங்களை உள்வாங்க கூடிய அளவுக்கு ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நாம் இன்னும் நம்மை தகுதிப்படுத்தி அதற்கு ஏற்புடையவர்களாக மாற்றிக்கொள்வோம் இறைமையை நோக்கி முன்னேறும் போது சாதகன் பல்வேறு விதமான அனுபவங்களை பெறுகிறான் ஒவ்வொரு நிலையாக கடந்து வருகிறான் ஒவ்வொரு நிலையிலும் அவனுக்கு ஒரு இரட்டை தன்மை தெரிகிறது பிரபஞ்சத்தையும் இறைவனையும் இணைத்து பார்க்கும் ஒரு இரட்டை தன்மை அவனுக்கு தெரிகிறது முதலில் பிரம்மம் மாயை என்ற இரட்டை நிலைகளாக தெரிகிறது அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் உயர்ந்து போகும்போது புருஷன் பிரகிருதி என்ற நிலை மூன்றாவதாக உள்ள டியூவல் அஸ்பெக்ட் என்பது ஈஸ்வரன் சக்தி ஈஸ்வர சக்தி சொரூபம் என்ற மூன்றையும் இப்போ நம்ம விரிவாக பார்த்தோம் இதில் ஈஸ்வர சக்தி சொரூபம் ஈஸ்வரியின் சொரூபம் என்று பார்க்கும்போது அவள் வந்து இந்த மாயை போன்று இல்லாமல் பிரகிருதி போன்று இல்லாமல் உணர்வுள்ள சக்தி அவள் நம்மை இறைமையை நோக்கி உயர்த்துகிறாள் அப்படின்னு பார்த்தோம் மாயை என்றால் நம்மை கீழே இழுக்கும் சக்தியாக மாயை என்று நான் சொல்கிறோம் பிரகிருதி நாட்டம் என்று சொல்லும்போது அது உயர விடாமல் தடுப்பது என்று தோன்றும் பட் ஈஸ்வரி ஸ்வரூபம் என்பது நம்மை உயர்த்துவது இறைவனை நோக்கி உயர்த்துவது என்று பார்த்தோம் இந்த ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரி என்ற இந்த இரட்டை நிலையில் கூட சாதகன் வந்து இரண்டையும் பிரித்து அதாவது செப்பரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஈஸ்வரனை மட்டும் வழிபடுறது இல்லை சக்தியை மட்டும் வழிபடுறது அது மாதிரி இரண்டையும் தனித்தனியாக வேறுபடுத்தி பார்ப்பதற்கான ஒரு அனுப வாய்ப்புகளும் அவனுக்கு இருக்குது இதில் ஈஸ்வரனை இறைவன் மீது மட்டும் தனது மொத்த அன்பையும் பக்தியையும் செலுத்தி ஈசனை மட்டுமே போற்றுவேன் என்ற ஒரு நிலையை கூட சாதகன் மேற்கொள்ளலாம் அவரை மட்டுமே நாடி அவரை வழிபடும் நிலையில் ஈஸ்வரன் தன்னுடைய ஞானம் ஆற்றல் ஆனந்தம் ஆகியவற்றை தந்து சாதகனுக்கு அருள் பாலிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை உண்டு சாதகன் வந்து ஆனா அப்பவும் சக்தி அம்சத்தை ஈஸ்வரி அம்சத்தை காண்கிறான் எப்படி காண்கிறான் என்றால் ஈஸ்வரனின் ஒரு பகுதியாக காண்கிறான் ஈஸ்வரன் தான் மெயின் அவருடைய ஒரு பகுதியாக ஈஸ்வரி ஈஸ்வரிக்கென்று தனி தன்மை கிடையாது என் என்பது போன்ற ஒரு தர நிலையை தான் அவன் மேற்கொள்கிறான் இறைவனின் ஆற்றலாக ஒரு இம்பர்சனல் ஃபோர்ஸாக மட்டுமே அவனால் உணர முடியும் அந்த அளவுக்கு ஏற்றுக்க முடியும் பட் இறைவன் தான் எனக்கு எல்லாம் என்ற நிலை இருக்கும் ஆக வந்து பிரபஞ்ச அன்னையாக உணர முடியும் அல்லது அவன் இரண்டு அம்சங்களுக்கும் முறித்தான தனித்தனி மகத்துவங்களை உணர்ந்து இரண்டையுமே போற்றக்கூடிய நிலையிலும் இருப்பான் அதாவது ஒவ்வொரு சாதகர்களும் ஒவ்வொரு விதமாக இருப்பார்கள் என்பதை இங்கு அவர்கள் பல்வேறு நிலைகளை கடந்து வரும் நிலையை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகிறார் ஈஸ்வரனை மட்டும் சிவனை மட்டும் வழிபடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் இருப்பாங்க சக்தி வழிபாடு தான் சிறந்தது என்று சொல்பவர்களும் இருப்பார்கள் இரண்டையும் சேர்த்து வழிபட வேண்டும் செய்ய ஈஸ்வர சக்தி சொரூபமாக வழிபட வேண்டும் என்று சொல்பவர்களும் இருப்பார்கள் ஆக ஒவ்வொரு நிலையாக இங்கு பகவான் விளக்குகிறார் இரண்டையுமே போற்றக்கூடிய நிலையிலும் சாதகன் இருப்பான் இறைமையை அணுகுவதற்கு சக்தியை ஒரு மீடியேட்டராக அதாவது சக்தியின் உதவி கொண்டு இறைவனை அணுகுவது அம்மாவோட ரெக்கமெண்டேஷனோட அப்பா கிட்ட போற மாதிரி அதற்காக சக்தியை பயன்படுத்துவது ஈஸ்வரியை வழி பணிவது என்ற ஒரு நிலையிலும் சாதகன் இருக்கக்கூடும் ஆனால் இந்த இரண்டு நிலைகளையும் முழுவதுமாக இணைத்தால்தான் அவனுக்கு அவனால் ஒரு உயர்ந்த ஆற்றலுக்கு தன்னை திறந்து கொள்ள முடியும் ஈஸ்வர சக்தி சொரூபத்தை தனக்குள் முழுக்க முழுக்க அதை வேறுபடுத்தி பார்க்காமல் முழுக்க இணைத்தால்தான் ஒரு சாதகனால் உயர முடியும் அவ்வாறு செய்யும் போதுதான் அவன் ஒரு பூரணமான உயர்ந்த ஆற்றலுக்கு தன்னை திறந்து கொள்கிறான் அந்த ஆற்றல் தான் அவனை உலகாதய குழப்பங்களில் இருந்து விடுவித்து அவனை இயக்கி உயர்ந்த இலக்கை நோக்கி இட்டு செல்கிறது இட் இஸ் த்ரூ திஸ் தேர்ட் அண்ட் மோஸ்ட் டைனமிக் டியூவல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த ஒன் தட் த சீக்கர் பிகின்ஸ் வித் த மோஸ்ட் இன்டெகரல் கம்ப்ளீட்னஸ் டு என்டர் இன் டு த deepest secret of the being of the lord of the sacrifice it is through this third and most dynamic dual aspect over a dual aspect ah patho irate nilaygal enna enna nu brahma maya purushan prakriti inga vande isaran iswari in the third aspect la da avan vande sadakan iremiyai theedubavan 
அவன் வந்து ஒரு பூரணத்துவத்தை எய்துகிறான் பூரணத்துவத்தை எய்துவதோடு மட்டுமில்லாமல் அந்த பூரண ரகசியத்தை எட்டி பிடித்து விடுகிறான் பூரண ரகசியத்தை எட்டி பிடித்து விட அவனுடைய முன்னேற்றம் துரிதமாக நிகழ ஆரம்பிக்கிறது ஈஸ்வரன் சக்தி இன்ற இந்த மூன்றாவது இறைவனுடைய பவர்ஃபுல் அதாவது செயலாற்றல் மிக்க அம்சத்தின் மூலமாக சாதகன் சக்ரிஃபைஸர் லார்ட் ஆஃப் சக்ரிஃபைஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய வேள்வியின் தலைவனாகிய இறைவனின் ஆழ்ந்த ரகசியத்துள் பூரண முழுமைக்குள் செல்ல ஆரம்பிக்கிறான் ஆக முதல் இரண்டு நிலைகளை விட இந்த நிலையில் சாதகனானவன் இறைமைக்குள் இன்னும் பூரணமாக அடியெடுத்து வைக்கிறான் இதுல வந்து பிரம்மம் மாயை புருஷன் பிரகிருதி என்று சொல்லும் போது நம்ம உலக வாழ்க்கையிலேயே இறைமையை நோக்கி திரும்பியவுடன் அது வரைக்கும் இதை பத்தி எல்லாம் நமக்கு கவலை இல்லை நம்ம பாட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருப்போம் ஓரளவு ஆன்மீக தேடல் ஏற்பட்டு அதற்கான கல்விகளை மேற்கொள்ளும் போது அதற்கான ஞானத்தை ஒருவன் அடையும் போது பிரம்மம் மாயை என்று இந்த இரட்டை நிலைகள்லாம் தெரிய ஆரம்பிக்கும் இறைவனை தானே தேடுறோம் அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு கவலையோ ஒரு கோபமோ ஒரு பொறாமையோ ஒரு பேராசையோ ஏதோ ஒன்று இறைமையை விட்டு முற்றிலுமாக என்னை விலக்கி வைத்து விட்டது அப்படின்னு நம்மளை நினைக்கக்கூடிய அளவு அப்போ எது இப்படி பண்ணுச்சு தான் மாயை நம்மளை இன்னைக்கு இறைவனையே நினைக்க விடாமல் தேவையில்லாமல் எதுலையோ நம்ம இன்னைக்கு முழுக்க இருந்துட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ அது யார் பண்ணது அதுதான் மாயை அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஆக மாயை வந்து நம்ம இறைவனை நோக்கி முன்னேற விடாமல் கீழிழுக்கும் சக்தியாக நாம் நினைக்கிறோம் அதே மாதிரி பிரகிருதி நாட்டம் என்று சொல்வதுண்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பிரகிருதி ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளே இப்படி இருந்து பல விதமான குழப்பங்களை கொடுத்து மாற்றங்களை கொடுத்து பிரகிருதி என்றால் ஒரு குழப்பமான நிலை ஆக அந்த குழப்பங்களையே கொடுத்து கொண்டு நம்மளை இறைமையை நோக்கி முன்னேற விடாமல் தடுக்கிறது என்று சொல்வோம் மாயைக்கும் பிரகிருத்திக்கும் இந்த இந்த அம்சங்கள் உண்டு அதே டியூவல் ஆஸ்பெக்டாக நாம் ஈஸ்வரியாக பார்க்கும் போது அவளும் அந்த சக்தி தான் பேரிறைவனுடைய சக்தி உணர்வுள்ள சக்தி இயந்திரத்தனமான செயல்பாடுடையவள் அல்ல அவள் இறைவனின் சித்தத்தை சங்கல்பத்தை செயல்படுத்தக்கூடியவள் அந்த நிலைக்கு என் மணி சாதகன் உயரும் போது அவனுக்கு இந்த மாயையினால் தடைகள் கிடையாது பிரகிருத்தினால் எந்த பிரகிருத்தி முட்டுக்கட்டை போடுறது கிடையாது அவனுக்குள் தடைகள் வந்தால் கூட அந்த தடைகள் எல்லாம் இறைவி அவனை உயர்த்துவதற்காக எடுத்து வைக்கும் முயற்சிகளே என்று அவன் உணர்ந்து கொள்கிறான் ஏன்னா இங்கு முழுக்க முழுக்க அவன் ஈஸ்வரியை அம்சத்தை சரணடைகிறான் இந்த நிலையில வரும்போது முழுக்க முழுக்க அவனுடைய வாழ்வின் ஒவ்வொரு விஷயமும் நடக்கும் ஒவ்வொரு நிகழ்வும் இறைமையை நோக்கி அவனை உயர்த்துவதற்காகவே நடக்கிறது என்பதை சாதகன் உணர்ந்து கொள்கிறான் இப்போ அந்த மாயை என்பது இல்லை பிரகிருதி என்பதில் எனக்கு இறை தேடல் இருக்கிறது இறைவி என்னை அதற்கான ஊக்கம் கொடுத்து என்னை இறைமையை நோக்கி அழைத்து செல்கிறாள் என்பது அவனுக்கு பூரணமாக புரிந்துவிடும் புரிந்து விட்டவுடன் அந்த ரகசியம் புரிஞ்சிட்ட உடனே இறைமையை நோக்கி முன்னேறுதல் என்பது துரிதமாக எளிதாக நிகழ ஆரம்பிக்கிறது